就是乔正义博士，他就是我们这次要保卫的人。乔博士几经周折从海外归来。车到达安远站后，确保乔博士安全的抵达零号基地。这次行动由韩在兴同志指挥，安能同志负责配合。乔博士的安全关系到整个国防二幺三工程，刘部长特意指示我，务必做好本次的安保工作。必须做到万无一失。谭副处长等您布置任务。嗯，走吧。同志，你不能再往前走了，这是包厢。啊，餐车不是在那边吗？我怎么过去了？你走错方向了，餐车在那边。啊，谢谢了。宋处长，一路辛苦了。乔博士就交给你们了，放心吧。啊，一路上给你们添麻烦了，这是我们应该做的。乔博士，请，请。
现场共清理出六具尸体，身份已经确认。乔博士遇刺，韩在兴副处长牺牲。另四具尸体分别是我方警卫两名和敌特分子两名，还有受伤的几位同。破译风暴进展如何？报告院长，我们正在全力以赴的破译当中。我不要听，更不要告诉我什么全力以赴。我就想问，什么时候，哪一天，子密能破？好啊，再怎么拖下去，我看破译处可以解散了。对不起，同志们。刚刚接到通知，北京来的乔正义博士，在安源火车站遭到敌特分子袭击，韩在兴处长也牺牲了。这个人你见过？这个呢，没见过不用了，我已经淋湿了。瘸子，下雨了要打伞。你叫谁瘸子？你呀、啊，少了两公分，左脚少了两公分。你怎么知道我是瘸子？你左脚里垫了东西。确定是两公分吗？
。你左脚脚踝的位置比右脚脚踝的位置高了两公分。郑娟，容金珍同学。你怎么知道我叫荣景珍？可他们都叫我荣大头。为什么？你头不大。他们说我又傻又笨，所以叫我大头。哎，瘸子，你是来找人的吗？是啊，找你们校长。前面只走左拐，第一栋楼就是。谢谢，很高兴认识。哎，瘸子伞。这位同志，你找谁啊？我找校长。我是校办主任，有什么事儿，你跟我说吧。您好，主任，麻烦您通知校长，就说残校的人来了。哦，你就是残校来找老师的吗？我先带你去学生处。不必了，我要亲自见校长，我有东西要交给他。什么东西啊？先给我看看。很抱歉，东西。我只能亲自交给校长。我叫校长，跟我来吧。嗯、嗨，这位同志，你们残校原来那个教务处长姓王，我很熟的呀。张主任，你先忙去吧，好吧？呃呃呃，啊，呃，出门的时候帮我把门带上。啊，好嘞。这信我看了，那你需要我怎么帮助你呢？看来校长真的不认识我了。你是？任何有意义的数学理论，都始于一条不可证明的假设。原来你上过我的课，数学系学生，正当。看来我们宁大出了不少人才啊！我这次来，希望能在学弟学妹里发现真正的人才。这次你要招几个人？宁缺毋滥。具体有什么要求吗？凡是可以解开这道题的人，都可以来面试。另外，我要嘱咐您，我的身份，请您务必保密。知道。
不住他，啊，发片我抓不住。安主任，哎，校长好。哎，这个残校招生的事儿，你进行的怎么样了？我这不正看着呢吗？啊，您说，残校招老师，嗯，工资这么高，比咱们宁州大学的待遇都好，是吧？动情了，你也可以去啊。哎，他可没有年龄限制的。没有，没有。哎，我再跟你强调一下啊，你一定一定要把数学系的所有同学。特别是你几个研究生，通通给动员起来。只要能够做对这道题的，让他们都到招待所去找郑老师应聘啊！时间紧，任务重，抓紧。明白了，校长。嗯，慢走。校长，您慢走。嗯，你叫什么荣？赵赵赵赵启荣。啊。主任，那个什么职位啊？待遇这么高，体育系的吧？啊，对，没你的事儿。老王，校长说的你都听见了。好，好，赶紧找那几个研究生谈谈。好，行。你好，您是残校的郑处长，你是来面试的？啊，不是我，是我两个学生。学生留下，请您出去赵奇荣，我没犯错误，坐下。把这套题仔细给我讲讲。啥意思？讲了你也不懂。瞧不起体育系的是吧？别怪我没提醒过你啊！但凡瞧不起体育系的，都得挨揍。我不是这个意思。这一套题需要数学系三年级以上的水平，我讲了才能听得懂。老师，我们的卷子在桌子上呢。这么快？你确定都对吗？等会儿你们进去啊，千万千万不要慌张啊！是。
，我觉得这是胡闹，他在耍我们。哎，算了算了，要不是啊，荣校长号召，再加上残校的工资高，待遇好，我也不会带你们来。啊，回去吧。备胎放在心上啊，我知道。来，还有机会的。哎，同学，干嘛呀？去。我问一下，来面试了吧？是啊，考官都问什么了？什么都不问外边那位同学，来都来了，进来吧。说的就是你。哎腿在外面，不是瘸的吗？为什么装瘸？因为我觉得您瘸挺优雅的，我想靠近您。继续说。这本来开场白我是想好。这这现在不敢说，我想听。老师您好，我叫赵其荣，我自幼习武，家学深厚，曾经在全国武术比赛拿过一等奖。可惜的是，我在一次见义勇为当中，摔断了右腿。从那以后，我深刻的体会到了作为一名残疾人的不便与痛苦。因此，我下定决心，立志要为广大残疾人群奉献爱心，做出贡献。这次残校招收老师，对我来说是天大的机会。希望郑老师可以招我进残校，让我为身边的残疾人朋友，还有同学，插上飞翔的翅膀。你说的这些，哪一句是实话？武术比赛那句是真的。一等奖。三等，我不喜欢油嘴滑舌的人。把你的试题给我
这么大运算量的题目，你用了几步就解出来了，证明你的能力很强啊！你一定是数学系的高材生吧？回答我。我实话跟您说吧，我是体育系的高材生。高总，这套题是谁做的？不瞒您说，能做出这套题的人，全宁州大学上上下下只有我知道他在哪。你想找他，得答应我一条。说，必须招我进三校。我这个朋友啊，人生有三大爱好。数蚂蚁、吃饺子、算题，而且他每天中午一点钟的时候都会在这待着，雷打不动。来，这边请。告诉我你娘是谁？我,我你娘是谁？问我你多少遍了？那你说不说？你娘是谁？不说不让你吃饺子。听见没有？先这样子。十年包的饺子，你说我十年包的饺子，真没了。蚂蚁会把它吃掉的。我们又见面了。我给他推荐了二十二个人，其中还有好几个研究生呢，一个都没看上。那人家觉着不合适啊。那几个去找他面试过的学生，回来跟我说，他从头至尾对学生们爱答不理，全当他们是空气。这份工作的工资待遇很高，你们学校有很多同学、老师，以至于教授，削尖了脑袋都想进来，但是我没有录取他们。工作是大事吗？我认为是。那你就别来问我，你得去问校长。为什么？校长说了，小事师娘做主，大事他做主。院长，吴主任到了。雷霆和正当，为什么还不回来？七零幺的火上房了，招不到人，还在外面瞎逛荡。立即通知他们，二十四小时之内必须来见我，否则别再回七零幺了。谢谢师娘，不客气。姐，啊，来坐。哎
哈哈哈！听说这次你挺遗憾的，我也没想到。按说我们宁大数学系在全国也是数一数二的，没想到你一个都没看上。宁大数学系人才济济，宁河母校一直是我的骄傲。我没打算空手而归，我想带走荣金针。我回来了，真弟回来了。新娘好。真弟，校长有客人，别去打扰他。真弟，来，饭盒给姐吧。妈，你包的饺子真有那么好吃吗？你看，一会儿又吃完了。谁都可以，唯独他不行。为什么？校长，我来宁大之前去过很多地方，也见过很多人。荣金珍是我见到过的最适合的人选。那是因为你根本不了解他。但我了解您，我相信您看待数学人才的眼光，也请您相信我，让我带他走。我会给他一个为国效力的光明的前途。我不在乎他的前途，那您就是在乎自己的前途。您想把他留在身边，帮您做课题。郑大，校长在你眼里是这样的人吗？新娘，嗯，我娘到底是谁啊？怎么了？我，我就是想知道。你怎么又问这个问题呢？校长不是说过吗？不管别人说你什么，你只要学会算题就好了。记住了。记,记住了。
，你师娘能放心吗？即便如此，我还是想把他带走。我就不送你了，告辞了，这样。饭已经做好了，吃了饭再走吧。不了，师娘，谢谢你。哎，这瘸子来咱们家干嘛？这，没礼貌。你认识他呀、啊？嗯，刚认识。